Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone, Lithmosphere le random tu mudi ulle. Adit tu pada baga maidla. The Thought Fox inilah pada baga ane nama lalu iya video le discussin nada. Apa yang screen le kani kene nanda. Notes um karya ngelok apa nengla dunus tradisi nuki itu video kana nai itu seramikya. Nama de video kita kada kene ini monna. Aring ilum channel subscribe iya tu berindeng ilum subscribe iya nengki use flan tu nanda cah friends nengko nu share itu gudek ata. So, nama kita poet itu kita akan menjadi poet yang mana? Apa aja nama kita poet ini kerjakan dan nak? Edward James Hughes was an English poet and translator. Adem orang itu English poet, atau translator kudi ana. He authored non-fiction and children's literature too. Adem kudi dale itu ada lada non-fiction item lada itu realistic item lada orang lalu. Pine kuttie alda literature sega orang lalu kaya ana. Adem kudi dale itu ada lada. Hughes poem are marked by the dramatic and lyrical features. Pada hari ini kavi dagalil kudi dale mi dramatic item lala ni lyrical features oka ulkulunna kavi dagal ana kudi dale. Nature and animal play a major role in his work and mythical framework add mystery and awe to the characters and images used in his poem. Adah itu adah ini kavi dagal adah ini barang kerja lock ketenne. Murgangal ay kurcium pergerdi ay kurcium ke ur bad paramarsi kaya rende. Ipa murgangal ko kuri beli role ketenne kurite tana adah barang kerja lock edar lalad. Biar ur kavi dailum. Nama de title ketenne nukia nukia kana matum. The thought folks in lalad ana. Alor ur kurkene ana kavi dila kondu aneri kende. Apo idee bole ur bad murgangal ay kurcium ke abr ko kuri major role ketenne kurite tana kavi edar rende nana ana parai nada. Okay. Uh, then, next, uh, the Thought Folks was first published in the uh, year 1957, collection of poems, titled The Hog in the Rain. In this book, there is The Thought Folks in the book. Now, let's give you a little introduction to this part. The Thought Folks is perhaps the most famous poem of Ted Hughes. We have a writer and a poet in the famous title of poem. Thought folks in the bar in the it deals with the poetic inspiration and creativity. Blood bad creativity it covered the can I'm going to show you a day but then animal imagery where the folks can be the symbol of a thought or an idea in the mind of writer waiting to write down his work of art. That is the number of poem by each of them and slow another uh Unduh edan kita ada, entah apa lewis orang ni dikian kavi. Apa orang kavi itu mana sili ke? Kari orang orang ni terdengi beri ana. Idaan ni lakari orang terdengi beri ana. Orang fox ni dia ubat lah barai mana. Orang fox kadang ni beri ana tu pola ya ana. Kavi itu mana sili ke? Idaan ni lakari orang orang terdengi beri ana. Okay, ada ni beri udesh ke ni ata. The poem traces the process of artistic creation from the moment an idea originates in the mind of the writer till it is all clear. अब इधर लोगों ने हमके कारण चार किंदर उरे आइडिया में लादी रिक्के नर सिचुएशन आदि है ना आइडिया जेनरेट इधर देहतन ने माइंड लोटे वेरी आने इधर ने लगा कारिंग लोग माइंड ले जेनरेट इधर वेरी नो आदि ने शेष माधुरी उरे वर्क का इट लास्ट आवश्यक है ना वाद इधर क Organized and written down on a piece of paper. The fox is simultaneously real and imaginary. Real and imaginary item is the fox. Literal and symbolic in this poem. The forest, darkness and the stars represent the mindscape of the artist where, the, uh, where he detects the presence of some other being than the lonely self of the poet. Now, this fox is the darkness and forest. Stars, ini nak kerjakan term sebodi kavi kundu bandar terenda. Ini kavi otte kelala, kude kerjakan perempu di inda inda teli kene ready la, ana kundu bandar terlada. Then, ini nama le last line lo tu nukum bom. The poem Thought Folks is a modern poem narrated in the first person point of view and is divided into six stanzas of four lines each. Apa ear poem nu parain nida? Oru modern poem ana. First person point of view lana, that I, me, myself, enna ka parangya chani yoru poem eri dhe irikki nada. Nali vedi gali vedi amilla, R stands yana yoru ka vedi yelol nada. Apo ittre inga aringa dhengla manisla akka, simple yoru ka vedi yana, simple language lana yoru irikki nada. Apo namka ka vedi yelol nada noka ta. Namka koda dhe laitu manisla avum. Namka oru stands yana yoru noka. I imagine this midnight moments forest. Something else is alive beside the cloak's loneliness and this blank page where my fingers move. 
അതായത് ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ് താൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് കവി ആലോചിക്കുകയാണ് അതായത് മിഡ് നൈറ്റ് രാത്രിയാണ് പാതിരാത്രി സമയമാണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ് എന്ന് കവി ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ സംതിങ് എൽസ് ഈസ് എ ലൈഫ് ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള എന്തോ ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ബിസൈഡ് ദ ക്ലോക്സ് ലോൺലിനെസ് അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്കിൻ്റെ ടിക് 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 സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കവി പറയുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് വേ മൈ ഫിംഗേഴ്സ് മൂവ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേജാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കവി ഒന്നും എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജിൽ വെറുതെ കവി ഇങ്ങനെ വിരൽ ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഐ സി നോ സ്റ്റാർ സംതിങ് മോർ നിയർ Uh, though deeper within darkness is entering the loneliness adhem parayana window il kodu nokkumbo എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് അതായത് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല എന്നാവാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിനെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തോ അവിടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ കവിക്ക് ഡീപ്പർ വിത്ത് എൻ ഡാർക്കനസ് ആ ഒരു ഇരുട്ടിലൂടെ എന്തോ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് എൻ്റർ ഇൻ ദ ലോൺലിനെസ് ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് നീങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കയറി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് കവിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ കോൾഡ് ഡെലിക്കേറ്റ്ലി ആസ് ദ ഡാർക്ക് സ്നോ എ ഫോക്സ് നോസ് ടച്ച് ട്വിങ് ലീവ് Two eyes serve a moment, that now and again now and now and now. That's it. കുറുക്കൻ്റെ മൂക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് കുറുക്കൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറുക്കൻ്റെ മൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് തണുത്ത് ഇരുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മൂക്കുകളാണ് അത് എന്താ ട്വിങ് ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇലകൾ ഒരു തരം ഇലകളിലും ഇങ്ങനെ ചെടികളിലൊക്കെ തട്ടി തട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്മെൽ ചെയ്ത് സ്മെൽ ചെയ്ത് നടക്കണ പോലെയല്ലേ നടക്കുക കുറുക്കനൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇലയിലൊക്കെ തട്ടി തട്ടി അതിൻ്റെ മൂക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടു ഐസ് അല്ലെ നല്ല രണ്ട് കണ്ണുകളും നമ്മുടെ കവിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ജീവനുള്ളൊരു എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കവി ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒന്ന് അടുത്ത് ഈ ഒരു ഇരുട്ടിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കവി പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുറുക്കൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി അതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ണുകളും കവിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ sets neat prints into the snow between trees and verily a lame shadow la- shadow lacks by stump and in hollow of a body that is bold to come adayda kavi parayana ayinde aa oru kaal paadugal aa oru snow le manjana avada full appo aa oru snow le ayinde kaal paadugal kaanan sadikkunu adu marangal kidayilude adhe pole thanne മറ്റ് ചെടികൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ അതിങ്ങനെ വരികയാണ് വേർലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഷ്യസ്ലി അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പമ്മി പമ്മി അല്ല ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക അങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രങ്ക് വാസ് കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ ഒരു പാതി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കുറുക്കൻ്റെ നിഴൽ ഷാഡോ കാണുകയാണ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പമ്മി പമ്മി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കുറുക്ക് നടന്നവരാണ് കുറുക്കൻ്റെ നിഴലൊക്കെ നമ്മുടെ കവിക്കിപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അക്രോസ്
അങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കുറുക്കൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഹോട്ട് സ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് അൺപ്ലസൻ സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറുക്കൻ അടുത്തെത്തി അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ കുറുക്കൻ അടുത്തെത്തി അടുത്തെത്തി അത് തലയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആദ്യം കവിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കവി പറഞ്ഞു അതായത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കവി പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തോ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുന്നത് കുറുക്കനെ കണ്ടു എന്നുള്ള കണ്ണൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂക്കൊക്കെ കണ്ടു ഇലകളിലൊക്കെ തട്ടി വരുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്തോ സംതിങ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്നു നിഴല് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനർത്ഥം അത്യാവശ്യം ആയിട്ടേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിന്തകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ലാസ്റ്റാണ് സ്മെല്ല് വരെ കിട്ടുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്തെത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് കൈക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം അടുത്തോട്ട് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം തലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറി എന്നാണ് കുറുക്കം കയറി എന്നാണ് പറയണേ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ ചിന്തകളൊക്കെ തലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് ദ വിൻഡോ ഈസ് സ്റ്റാർ ലെസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ദി ക്ലോക്ക് ടിക്സ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ദ പേജ് ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ് പേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് കുറുക്കൻ തലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ലേ അതായത് ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തലയുടെ ഉള്ളിലെത്തി അതൊക്കെ കവി പേപ്പറിൽ എഴുതി അങ്ങനെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കുറുക്കനിലൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുമ്പം ഹൗ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ലോൺലിനെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകാന്തതയെ കവി എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് ലോൺലിനെസ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മിഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഹിയർ സിംബോൾസ് ആസ് ഹിസ് മൈൻഡ് വിത്ത് സംതിങ് എ തോട്ട് കംസ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാട് എപ്പോഴും എന്താ ഈ ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി വളരെ ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ഇമേജസ് ദ സ്പീക്കർ യൂസസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ടൈം വെൻ ഹീ ഇസ് എലോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മിഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് രാത്രിയാണ് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ സ്പീക്കർ യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ടൈം വെൻ ഹീ ഇസ് എലോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മിഡ് നൈറ്റ് ഹി സീസ് ഹി ക്യാൻ സീ നോ സ്റ്റാർ അപ്പം സ്റ്റാർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാർ എപ്പോഴാണ് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബട്ട് സംതിങ് മോർ നിയർ ഇസ് എൻ്ററിങ് ദ ലോൺലിനെസ് ത്രൂ Uh, it is quite dark and he can't see it clearly പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്തോ അടുത്തോട്ട് ഈ ഡാർക്ക്നെസ്സിലൂടെ നീങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം അത് രാത്രിയാണ് സമയം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പീക്കേഴ്സ് മൈൻഡ് വൈ അപ്പം ഇതിൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറിൻ്റെ മനസ്സാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ആൻസറിലോട്ട് വരുമ്പം ഐ ഡു തിങ്ക്
ടു ഐസ് ഓഫ് ദ ഫോക്സ് മൂവിങ് ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫോക്സ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് നീറ്റ് പ്രിൻസ് നൗ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇൻ ദ സ്നോ ബ്രൂവിൻ ട്രീസ് മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ഫോക്സിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ 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 പങ്മി പമ്മി നടന്നിട്ട് അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് there is a lame shadow and soon the fox is moving towards the point pinnide oru nilal pole kurkan nammada kavide samibathikku varunadayittu aanu kaanikkunnathu app idana kurkane kurichu idile parayna kaaryangal next how does the fox imply the creative response of the speaker adayide kurkan engane aanu kavida oru sargathmagadaye kaanikkunnathu the fox implies the creative response of the speaker because we see the fox is cold and delicate appo idile parayunnundu aa oru fox nu parayunnathu valare cold aayittulladanu karan manjugalana appo manjathu verunna oru fox aanu pinne adhe pole thanne valare soft aanu then just like the fox is making imprints on the snow the writer is writing down the things on paper appo ee fox aduthottu ingane kaalpaadugal okke vechu vechu verundorum kavikku endukke ezhudan kitti kavi ezhudan cheynathu finally we see the clock is ticking and the pages printed showing that the poem is completed appo adilude namukku endha paraya last okke thumbum clock inde tick tick soundum pinne page print cheynathu parayumba namukku manasilai aa oru poem complete aayi nalladu appo aa oru fox correct aayittu nammade കവിയുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എത്തി ആ ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു തോട്ട് ഫോക്സ് നല്ല ടൈറ്റിൽഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും കൂടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയമാണ